Ok, todos estamos de momento. Um, lamento los dos minutos tarde, pero estaba con el otro grupo. Ok. okay. ¿Cuántos somos acá? Ok, teacher, no se preocupe. Ok. Ok, vamos ya casi. ¿Ya estamos todos completos? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Bueno. Yo Only que... 11. Y somos... Somos 20 y algo, ¿no? En esta clase. Ok. Sí, parece que sí. Y qué raro solamente. A veces una, cuesta un poquito. Hay una cuesta persona. un poquito conectarse. Hi, Miss. Hi, Miss. Hi. <laughs> Hi, teacher. Ok. ¿Quién no le conecta? A veces cuesta un poquito conectarse. Sale cargando, pero no entro. Ok. Ok, ¿cuántos estamos? Ya estamos 14, ¿no? 14. Perfecto. Ok. Let's go and to continue. Uh, there we go. Ok. Ok. <coughs> There we go. Now I'm going to share the screen. Me voy a compartir la pantalla. Okay. Yes, no, no answers. Esto no lo vimos ayer, ¿no? Hold on, please. No. Hold on, please. Perdón, perdón, perdón. Ahí estamos, por intermedio. Yes and no questions. Esto sí lo vimos ayer, ¿se recuerda? With the verb to be. I'm not. Esto sí lo vimos, lo vimos yes. en principio. Ok, eso también. Yeah. Estamos, ¿han quedado dudas de alguno de estos momentos? What's in the name, Elsa? Ok. Vamos con lo siguiente. Ok. No avanza desde aquí. Ok, de momento tienen preguntas con lo que hemos visto previamente. ¿Alguna pregunta? ¿Será que sea? ¿Que les haya quedado algo de duda? ¿No? Nadie por el momento. Ok. Esto lo estuvimos Yo solo viendo tengo también. Una duda. Día. Solo tengo una duda porque me conecté el primer día de clases un poquito tarde. Uh -huh. What is your name? No me presenté. Pamela. I, I don't know. Yes. Pamela. Pamela. My name is Pamela Palomeque. Okay. Oh, okay. Nice to meet es que you. I'm con sorry. Tarde pensé, pensé que ya se había presentado. No, pero sí, sí lo hizo, pero como entró tarde, no. Ah, okay. Okay, otra vez. My name is Pamela Palomeque. I'm an elementary teacher, soy maestra de educación parvularia. Uh, I have been teaching around what? Uh, probably 10 years, yes, around 10 years, something like that, or more. Um, what else? Well, that's all, yeah, just to this moment. Okay, the moment was pues, Mucho gusto a todos, por cierto, los que no les he estado así, pero no los introduje. Pero igual los voy notando las caritas, que es lo importante. Okay. <laughs> Quienes no conectan, pues. Algunas. Exacto. Una pregunta, tengo una duda, pues me escuchan. Sí, claro. ¿Aló? Sí. Este, vaya, si empezamos ayer, 
cuánto sería la duración, porque el mes ya termina, no creo que una semana marquemos todo. No, de hecho es por módulos que hemos estado aquí, todo dura esto. El cuatro curso... semanas casi. ¿verdad? Exacto. Entonces, ah, ah, entonces, ahorita si bien es cierto, estamos en la sección 2, pero es porque solo estamos avanzando y haciendo como un recap. Aquí nos vamos a quitar a mediados, no es que vamos a hacer la sección 2 por completo tampoco, sino que hacemos como un recap de 1 y 2. ¿Ok? Ok. Sí. Ok. Now, conversation about where do you work. First of all, do you guys, do you know exactly when it is the meaning that do and does? You know what's the meaning do and does? Yes. Okay. Just in case, in dado caso. Por favor, dígame los sujetos. Do, <coughs> I, you, we, they. Mm -hmm. I, okay. Mm -hmm. ¿Qué más? I, you. You. Okay. I, okay. I'm just going to continue. I, you. Mm -hmm. Así lo voy a poner. Vamos. We. They. 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 Y la tercera persona, exacto. He, she, she, she. it. Ok. It. Ok. She, she, it. Hold on, please. I'm sorry. Ok. Now, let's continue with this one. Ok. So, basically, remember that do and does, así como have and has. Tiene el have y el has. En este, en el he, she, it. Ok, lo tenemos. Hold on, please. I don't know if it's not me. I don't know who is it. Ok, no worries. Uh, so, in this case, remember, I, we, I'm sorry, I, you, we, they, is going to do in this case. Hold on. Let's just going to insert. Ok. Y así como también teníamos el do y el does, ¿verdad? Do and does. Tenemos con I do, you do, we do, they do. Ok. Now, I just want to leave it like this. ¿Quién es el que tiene música ahorita? Ok. Guys, come on. ¿Alguien tiene música? Ahora. Ya, ya lo he. Ok. I'm sorry. Ok. Please just be careful with the microphones, ok. If you want to speak, uh, you can turn on the microphones. Okay, now. Aquí tenemos nuevamente, where do you, okay? Talking about where is the WH question. Do, it is because you do, they do. Solo utilizamos, we only use does for the third person as we use has for the third person. She has, he has, it has, okay? It is, always with the S, it is. She is, he is, she has, it has, okay? He has, she does, he does, it does, okay? Now, where do you work? Remember for the, well, for the questions, where WH questions, then comes this, that it will be an auxiliary, then comes the subject, en este va a ser el auxiliar hablando de, talking about an action. Where do you work? Okay, Andrea. Okay, now let's going to continue. Mauricio, could you please uh, read here? I. Mauricio, ¿dónde está? Se perdió. Okay, Miguel García. Hi, uh, I work at Thomas Cook Trouble. Excellent, I work at Thomas Cook Trouble. Continue, please, uh, Miguel García. Oh, really? What do you do there? Okay, continue, please, Felix. Um, mm -hmm. I'm a guide. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Okay, continue, please, Miguel Ramirez. Mm -hmm. está. Okay. On the way. How interesting. How interesting. Yes, it's a uh, great okay. hope. There you go. Interesting. How interesting. There you go. Excellent. Okay, continue, please. How interesting. Alfredo Albarca. Excellent. Very good. Alfredo. 
Abarca. Okay. Let's going to continue the Milagro, I guess, Dominguez. Yes, it's a good job. I love it. And what do you do? Excellent. Dalia, continue, please. I'm a student and I have a part-time job too. Excellent. Continue, please, Claudia de Faustino. Oh, where do you work? Okay, Juan Jose, continue, please. Okay. Excuse me, excuse me. In, in, uh, in, a, in a fast food restaurant. Excellent. Continue, please. Aldini. Uh, which restaurant? Which restaurant? Sara, continue, please. Hamburger um, Heaven. Hamburger Heaven. Okay. El Paraíso. De las hamburguesas. Let's go to check the video right now. Hold on, please. Um, I'm just going to share the screen. I'm sorry, the sound. And let's take a look. Hi, everyone. Welcome to section two. How do you spend your day? Don't listen. Teacher, no se escucha. No se escucha. No se escucha. No. No, no se escucha. ¿Por qué si estoy compartiendo otra vez sonido? Se me quita otra vez sonido. Compartir. Question words as well as. Habilitar el audio. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, there you go. Let's going to continue. Until this moment, if you notice, si lo notaron, what do you Yo do? Le voy a hacer preguntas. Yo le voy a hacer preguntas. Let's going to continue with Guzman. Okay, this guy is Felix Guzman. Okay. Where does Andrea work? Where does Andrea work, Felix? ¿Por qué le pregunto, Felix, where does? ¿De dónde saqué eso? Okay. Because she's the better person. Okay, there you go. Let's. Pregunta fue, where does Andrea work? Okay, that's my question. Uh huh. Continue, please. Uh, ¿A quién está este joven? Se me fue. ¿Dónde está? Okay, Felix, no? Yes. Yeah. Can, can I answer like uh, she works at Thomas Cook Travel? Okay, hold on, please. She works mm -hmm. at Thomas Cook Travel. Excellent. She works at. Or oh. another thing that I that I that I have a question. It is, can I answer like uh, she has working at Thomas Travel? A Thomas could travel. Pero te me estás metiendo en otro tiempo. Ahorita yes. enfoquemos en el tú del dos. She, said she has been working. Sería uh, el progresivo. Ok. But eso va a ser más adelante. Okay. The perfect progressive. Ok. Where does. Aquí enfoquemos en esto. Where does. And here it will say she works. Este es el simple present. Este es un auxiliar. It's an auxiliary that we use for the simple present. So where does Andrea work? And it's because it's a third person. We're talking about Andrea. Andrea is she. Remember about she is, she has, uh, she does. And for the verb, she works. Okay. So she works at Thomas. Excellent. Very good. Now let's going to continue. 
let's uh, just continue with, let me see, Miguel Garcia. Um, what do you do? Okay. What does Andrea do? Now pay attention to this one, guys. Okay. One thing it is, for example, it sounds confusing for some people. Why does the teacher have do you do? It is because in this case, the first two is as an auxiliary and the second is for an action. What do you eat? What do you drink? What do you play? What do you do as a bird? So the question is, because this is an auxiliary, you know, it's what does Andrea does? Ya no se repite esto, el does. Why? Because I already have here. Ya lo tengo aquí. Sin it says does, the verb is going to be in the base form. Okay? For the questions, the verb is in the base form. What does Andrea eat? What does Andrea drink? What does Andrea do? Okay? Now. Okay, could you please give me the answer, please, Mr. Garcia? Um, Andrea, she, she does... Uh, continue, continue, uh, yes. She does uh, in class. Okay, she does in class. Now, let's going to take a look. What does Andrea do? What it means that, Mr. Garcia? ¿Qué significa what does Andrea do? Está haciendo ella. Okay. Now, this is a general question. Okay. When do you use, when you use this action, yes, in this case, what does, no se utiliza para progresivo. Porque qué está haciendo es algo comiendo, eating, drinking. Aquí estamos hablando en general. ¿Qué hace? What does Andrea do? Entonces, es un auxiliar y este es nuestro verbo. This is our verb. What does she eat? What does she drink? Yo no estoy preguntando, what is Andrea drinking? What is Andrea eating? Ok. En esto es, what does, refiriéndose a la parte presente, on the present. Ok. Does es un auxiliar, es un auxiliar that connect. Yes. In this case, auxiliar, subject, and verb. Auxiliar, subject, and verb. Nos está conectando. This is a connector. Yes. Now, you told me, no lo copy, no lo copy, obviamente. He does in class, which it doesn't make sense because she does do is an action. Okay. Do is an action. Yo podría decir, does Andrea. Work. Y aquí se aplica el does. Yes. She does. Ok. Sí, él lo hace. ¿Pero qué? ¿El she does qué? Yo pregunté algo en específico. Does Andrea work? Yo puedo responder. Yes, she works. Or yes, she does. Que esto está sustituyendo a esta acción. Recuerden que toda oración tienen que tener un sujeto, una, una acción, and the rest, it will be the rest of the sentence. Como el predicado complement. Ok. Always a subject and action. Ok. So, this was um, an auxiliary. Does Andrea work? Yes, she does. Ahora, Mr. Garcia, continue with this. Ok. What does Andrea? Este fue nuestro conector. Mm. Y luego va el verbo. Por ejemplo, what does Andrea eat? Quiero que me responda eso. Imagínense, uh -huh. ¿qué es lo que come Andrea? She does. She, no. uh, yes, she, she does. Ah, uh, mm. sí. Ahora, yes, la she does. Ok, ahora la pregunta. The question was, what does? Aquí vamos a eliminar esto. Ok. Mm. La pregunta que era... What does Andrea do? ¿Qué hace Andrea? Voy a borrar su respuesta. ¿Qué hace Andrea? She does in, in class. 
¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? Me teacher. Ajá. She's a guy. She takes people on tours stop. to countries in stop, stop. America. Ahí lo dejamos. Stop. Excellent. Okay. She takes. ¿Y dónde sacamos eso? Si aquí no está. She takes people. Aquí vamos trabajando lo que es la comprensión. She takes people. Subject, action, and complement. Okay. She takes people on tours. Etc. 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 Okay. De dónde? Estamos hablando. We're talking about Andrea. What does Andrea? So we hear, we say here. Yes. I could say Andrea takes, or even I could say she. She takes. ¿Por qué? Porque dice I take people on tours. Okay. She takes. Recuerden si es una third person. She takes people on tours. Okay. Now, pregúntate un momento, no tengan pena. You can say only she is a guide. Sí, she is a guide. Okay. Pero, pero, la oración está correcta. Pero la cuestión es que esta fue una pregunta en específica. Por ejemplo, ¿es Andrea a teacher? Aquí utilicé el verb to be. Aquí utilicé el verb to be. Ok. So, así pudo haber sido. No, she is a guy. No. Ok. No, she isn't. Isn't. Ok, she is a guy. Ok. Porque si yo digo cómo me dijo la respuesta, pues así podemos utilizar. Ok. She is a guy. No lo podemos utilizar por lo que le dije anteriormente. Hold on, please. ¿Qué le pasó? There we go. No lo podemos utilizar porque she is a guide no fue la pregunta. Nuestra pregunta fue what does Andrea? Yes. Uh -huh. Exactly. There we go. What does Andrea? Okay. Okay. Hold on, please. I don't know why I'm having some system issues. Let's continue. Guide. Okay. I take people on tours. But this moment to is just register. Any questions that you have, guys? ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan en el momento? Teacher, y para la primera y segunda persona siempre se le agrega la S al verbo. Eh, Words o say. Ok, veamos. Tercera. A ver, denme un, denme un ejemplo, por favor. Eh, mi pregunta es, y también para la primera y segunda persona, como la A, you, we, they, se le agrega la S al verbo para responder. Aquí tenemos has, does, ¿qué otro hemos dicho? Is. Ok. Si se fija, todos suenan con is e incluso lo vemos en su forma base. Ok. It's. 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 Ok. En su forma base. En ese es, siempre es do, have, it. Ok. Do have, uh, okay. Do have, uh, are, okay. Claro que estamos bien. Okay. Miren, chequen, escuchen cómo suena la tercera persona. La tercera persona, the third person always is she, he, and it. Okay, third person is she, he, and it. Now listen, she does, she has, she is, she eats. S, S, O, S, okay? Now, he does, he has, he is, he eats, okay? Siempre acuérdense de eso. It's just a third person, it sounds like an S at the end. No sé si eso aclara la pregunta. 
Yes, teacher, thank you. Ahora, ojo, que no es lo mismo decir, porque en este caso, la otra pregunta que nos confunde, what does Andrea eat? Question. What does Andrea drink? What does, and voy a ponerle como she para que se detenga. What does she do? Auxiliary, auxiliary, auxiliary. Ok. Si bien es cierto, this could be do as auxiliary, yes, and do as an action. Let me just take out. Uh, ok. Do, it could be like an auxiliary or do as an action. It has two functions. Tiene ambas funciones. Ok. Aquí podría ser, what do you eat? What do you drink? What do you do? ¿Qué es lo que haces? Ok. En este caso, uh, let me check. What the, no, aquí no tiene la, la, ese, 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 ese ejemplo. But what does Andrea eat? What does Andrea drink? What does Andrea or what does she? Y aquí estamos tomando los dos. Do as an auxiliary and do as an action. Yes? Questions until the moment? Preguntas? Si algo que no se entienda, por favor, a menos saber. Alguna, algo, alguna confusión que analicen ahorita y qué es lo que no les queda claro. ¿No? No. Ok, chicos, el resto. Miguel García, preguntas. Ahí creo que están levantando las manitas. No, no. ¿Seguros? No dicen nada. Ah, sí, yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, el das siempre se va a ocupar en tiempo presente ¿verdad? cuando conjugamos o, hacemos, o formulamos la pregunta en pasado eh, ya se utilizaría el verbo en pasado pero en este caso eh, eh, el das es mi duda el do obviamente tiene su que, que va, va, va a cambiar en pasado pero en, en esto solo se va a utilizar en presente exacto, solo en presente Ojo, ¿sabe que Voy a aclarar de paso esa duda, porque puede que el, a, a algún futuro usted vea una película y diga, pero la teacher dijo que el do es para presente. Por eso hago énfasis en que el do puede ser auxiliar y hago mejor más énfasis en eso. Voy. Auxiliar. Present. Puede ser como auxiliar, como present. Y... Este también puede ser como, bueno, de hecho, solo el do. El do es auxiliar, el do, el docs puede ser auxiliar como presente. Pero también lo tenemos, él está preguntando como pasado. Por si lo ven más adelante. What did she eat? What did she drink? What did she do? Ojo que siempre se mantuvo el verbo en su forma base. Nunca cambió. Ok, nunca cambió. What does Andrea eat? ¿Quién fue nuestro auxiliar? El does. Ok. What did she eat? No cambió nuestro auxiliar que en este momento tocamos el do, pero se convirtió en pasado. It just changes through the past. Do, did. Ok, what did she eat, what did she drink, what did she do as an action, ok, ¿Qué hizo, hablando del pasado, aquí estamos hablando del presente, no lo quiero confundir, pero si lo ve más adelante, we can use as the past and we can use also uh, for the present, then do, then sorry, the did and does, ok, preguntas en ese momento, okay. Sí, que a mí solo me entra una confusión. Uh -huh. eh, cuando queremos contestar eh, la pregunta, ¿What does, does she do? 
el do en tercera persona, entonces, ¿cómo se contestaría para ella? En este sí, caso, good question, muy buena pregunta. No, let's wait, wait, wait. Ok, what does she do? Es como una pregunta en general. ¿Qué hace? Porque esta fue, yo no puedo poner, uh, bueno, de mi chicao. Sí lo puedo poner, pero el caso es que esto es una pregunta generalizada, ¿qué es lo que ella hace? ¿Ok? Refiriéndose, what does she do? ¿Ok? She works. Ok, she works. Uh, vamos a hacerlo. What does she do? Let me see. Go uh, during classes. During classes. She teaches during classes. She plays. She writes. She sings. Entonces aquí nuestra pregunta no fue un verbo en específico. Our question was different. Nuestra pregunta fue en macro. ¿Qué acción? What does she do? Y esto no va a poner she does, she does play. Mm -mm. Te lo van a decir. Teacher, pero yo he visto que dicen she does. ¿Correcto? Es cierto. Pero aquí estamos, si lo dicen, does she play or Does she eat pizza? Does she eat pizza? Es una pregunta. Ok. Yes. She does. No. She doesn't. Doesn't. Uh, well, she doesn't. Aquí lo voy a poner. No, she doesn't or no, that she does not. Ok. Does she eat pizza? Yo puedo decir dos maneras. Yes, she eats pizza. Or yes, she does. Ok. O puedo decir, no, she doesn't eat pizza. Or no, she doesn't. Que esto sustituye automáticamente al eat pizza. Does she play basket? Yes, she does. Me sustituye. E incluso yo puedo preguntar. Does the teacher write uh, during the classes? Does the teacher eat with Mauricio during the classes? ¿Verdad? No es necesario, yes, the teacher eats with Mauricio during classes. It could be, yes, she does. Boom, period. No, she doesn't. Solo firmando con short and long question and answer. Puedo decirlo, respuestas cortas o respuestas largas. Mi pregunta puede ser larga. Puedes, mi pregunta puede ser Does Claudia sleeps sleep every night it, every night during classes at 9 p.m. Ok, miren que oración un poquito larga, vamos a decirlo así. Does Claudia sleep every night during classes at 9 p.m.? Yo puedo decir yes. Ok. Yes, Claudia sleeps. Ta, 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 ta. Or just yes, Claudia does. Este 2 fue mi todo. Sí, sí lo hace. Y este fue, yes, Claudia sleeps every night during classes at 9 p.m. Es una oración larga. Y esto sustituye, el 2 me sustituye todo esto. Si lo hace, no lo hace. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. Ok. ¿Questions?
No. No question. No question. No. Okay, excellent. Vamos a borrar. Bueno, no lo borramos nada, así que lo ocupemos. Bueno, sí, porque no sé por qué se me da esto. Uh, borrar todos. Vamos a terminar esto. Hold on, please. There you go. Countries in South America, like Peru. How interesting. I love it. And what do you do? I'm a student. Oh, what do you do? ¿Verdad? And I have a part-time job, too. Oh? Okay. Now, uh, Mauricio. What does... Oh, let me check out. Ooh. Yeah, it's a part-time. Uh, let's go. What does the... What does this guy Jason do? What does Jason do? He does. No es necesario que lo tomes de ahí. Solo analiza tú el contexto y tómalo como tú quieras. Vamos a ver. Oh, yes, yes, it's a great job. I love it. And what do you do? Hmm? I am a student and I have a part-time job. Ahora analicemos esto. It's okay. a student. Now, my question is, what does Jason do? Aquí no tenés la respuesta. Análisis profundo. Ok. Eh, o sea, puede estar en su tiempo libre, por ejemplo. Tú respóndeme y yo vamos a ver. Tranquilo. Tú responde. Okay. He, he does uh, take a break. Ok. Now, remember, ahí estás haciendo y tomando dos verbos por decirlo así she does take which doesn't make sense aquí pudiste haber dicho she studies porque son estudiantes she studies uh, at the university ok she studies refiriéndome a el verbo she drinks she plays pero como aquí dijo I'm a student obviously she studies I'm sorry uh -huh. he studies ok no sé si me voy a entender, interrumpa. A ver, pregúntame yes. si se va a entender. Eso lo agarré con más comprensión sí. lectora para que lo veamos más, ¿verdad? Agarrando. Ok. Um, ok. ¿Alguna pregunta de momento? No. Ok. Let's continue then. Uh, vamos con Juan José. Where does Jason work, Mr. Juan José? Jason works in a fast food restaurant. Jason works. Yes, Recordemos works. tercera persona. Eats, drinks, sure. okay, works. Vamos, excelente chico. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, ahora vamos a continuar con la siguiente parte. It says, by the end of this lesson, participant will be able to understand and use simple present. Okay. El simple present, ¿quién me puede decir que se le viene o para qué se le ocuparía? Habits. Para routines. ¿Mm? For routines. Then the routines, I think. Simple present. Alguien dijo ahí algo claro. Habits. Ok. Para que más pudiéramos un hábito. Por ejemplo, take the pills. En routine. Habit and routine. Maybe I study. Algo que dijeron claro es el simple present. Lo ocupamos para hábitos. Ok. Entonces, she eats. En este caso... She wakes, uh, she wakes up early, okay? She teaches the classes. Uh, algo en presente, ¿verdad? Gosh. She works, uh -huh. she works every day, okay? Entonces, para eso lo ocupamos. No es un tiempo presente que está ahorita en este momento. Ojo, nosotros preguntamos, we usually ask, 
what is she doing? Yes, we ask, what were you doing in the past? We ask um, in different tiempos, but we don't usually ask in the simple present, okay? No, usualmente no lo ocupamos para todos los tiempos. Por ejemplo, yo no voy a ir, I'm not going to go to the, uh, to what? To any place, for example, to my job and say or ask what, what does she do? I'm sorry, what does she do? Okay. Yo preguntaría, what is she doing? What is uh, Dalia doing? Why is she in, not my, in my class? ¿Por qué no está en mi clase? Okay. Simplemente porque no está en mi clase. ¿Qué está haciendo? What is she doing? Now, the simple present, tenemos los diferentes usos, tanto como puede ser ella, hábitos, costumbres, situaciones permanentes, eh, otro que me pueden decir, otro uso. Uh -huh. Act. ¿Mm? In actions. Yes, there are actions. Pero más que todo es algo como siempre, por ejemplo, los hábitos o costumbres, lo que dijo ella, ok, también eh, podría ser otro para future plans. No, in that case, it doesn't apply for the future. Oh, let me just take another one. A statement, algo para establecer. Por ejemplo, como decir algo fijo, ¿verdad? They, uh, no, they no. Do they, do they play, talking about, imagínense una guardería. Do they teach to adults? ¿Enseñan a los adultos en la guardería? No, they no. don't. Okay. No. Exactly. No, they don't. No, they don't. Mm -hmm. So what does the corporative classes do? ¿Qué hacen? Ah, In corporative classes, they teach to adults. It's a statement. It's algo que de por sí estaba establecido. ¿Qué es lo que hace en general? Es algo permanente. I would say in corporative classes, they teach to kids. Mm -mm. If a mother comes and asks me, hey, teacher, I want to, uh, I don't know, just to take uh, or to, yes, to take my kid to the corporative classes. Do you teach to the children? ¿Le enseñan a los niños? No, we don't. We teach to adults. That's why it's corporative classes. Es un statement. Ya yeah, es. Tal cual establecido. Another one, it could be like a fact. For example. Um, let me just check. The stars. Manuales. Hmm? The stars. Manuales. Who manuales. Procedimiento. Un ejemplo, por favor. Do you mean example? En una organización, eh, proceso, oh. okay. eh, producción. To create, yes, to create. For example, if you ask uh, for, let me just take a look. Does Nike, does Nike uh, do something like fabric jewelry? Fabrica joyería? Yes. Nike, I don't know. I don't know, Nike, creo que es para todo deportes. No, they don't, they just uh, do so something for sport things, okay? They just create sport things or something like that. Now, what about the statements or the facts, okay? Does the president, it's just an example, not talking about Does the president teach to children? No, he doesn't, okay? Ahí dejemos mejor corto con eso. Another one, do the, do the stars shine on night? Las estrellas brillan en la noche es un hecho. Yes, yes, the stars shine during the night. Okay, eso es un hecho. No pueden decir no, they don't. Okay, so that could be an example. Questions? No questions? Okay. Now let's going to continue then. Now what about the WH question? What is that answer about that? I'm sorry? What is the answer about the star? Ah, In short, does <laughs> yes, does the does this? I'm sorry. Do the stars do the stars shine during the night? Brian has estrellas durante la noche. Do the stars shine during the night? The, the answer. Mm -hmm. Ah, the answer. Yes. yes, yes, they do. 
Ajá, uh -huh. pero si estamos hablando de una, si solo hablamos de una estrella, ¿cómo sería? Yes, it's, it do. It does. It does. It does. It does. It does. Excellent, very good, there you go. Excellent. Ok. Y eso es un hecho, tal cual, por eso se dicen hábitos, hechos, o sea, que están establecidos, acciones, obligaciones, etc. No precisamente tiene que ser algo que está sucediendo ahorita mismo. Ok. Does the teacher teach uh, to kids? Yes, the teacher does. Pero no significa, the teacher is sleeping. Does the teacher teach to kids? Yes, she does. But right now she's sleeping. Ahora está durmiendo. But she does. Ok. No sé si me va a entender. Yes. Sí. Ok. Yes. Now let's continue then. Share screen. Ok. Now let's just go to check with WH question. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use Simple Present. Simple Present WH questions and statements. What do you do? I'm a student, and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work. Okay. Take. Aquí voy a hacer un paréntesis. Entonces, doble H question, por favor, dígame las doble H question y alguien que me diga más de cinco, más que las que están aquí. Dígame las que se sepan. Vamos. Voy a empezar con Miguel. Miguel, un día me una, doble H question. Where, we, where. who. Ok. Where, when, who, how, why, what time, etc. Es una lista larga. Now, I want you to paste something again. I want you just to... Wish. Get... Wish. Yes, which, which. Ok. I just want you just to look for something. Ok. As I... Guys. What does... Okay, mean? now, if you pay attention, this is for I, you, también podría ser we, they, ¿verdad? Okay, alguien está hablando, veamos. Ah, gracias. Okay, I, you, we, they, podría ser. Y aquí es he, she, it. Okay, now, let's check out something. I work for he, she, it. Works. She, he, it work. Oh, well, Maybe it can. It doesn't make. It works. I mean, it works. Does the printer work? Yes, it does. Yes, it works. La impresora funciona? Yes, it does. Mm -hmm. Or yes, it works. Okay. Take takes third person. Study studies. Vamos a ver eso. Teach teaches. Do does. Go go. Ok, have and has. Ahora hay una discrepancia aquí, que antes era muy bonito, porque aquí era, terminaba en la K o en la E, y solo añadimos la S. ¿Qué pasa cuando termina en Y? Se le agrega la I, E, S. We don't pronounce studies. It's just you pronounce as it studies. Ok, study, studies. Take, takes. But you change this. Lo cambian por la IES. ¿Ok? Now, what about when it ends in CH? Cuando termina en la CH. IES. Se le agrega la ES. ¿Ok? Ahora, con esto, terminando en la O. ¿Ok? Quiero ver que otro verbo otra vez. Go, go. Sí, solo ahorita se me viene ese do, do, and go. ¿Ok? Does. Goes, se le agrega la E y la S. Otro verbo que termina en O, no se me viene. Ok. Study. Ok. Have, has. Esto porque ya saben establecidamente es un auxiliary. No van a decir haps. No, it doesn't make sense. Ok. Recuerden que son auxiliares. So, do is a verb. 
it ends with OS. Go, goes, ok? Terminando en CH, teach, teaches. ¿Qué otro verbo termina en CH? Study, um, it could be like one, read, reads. Las terminaciones de los verbos son bien importantes. Watch. ¿Ah? Watch, excellent, very good, thank you very much. Watch. Watch. Yes, excellent. There you go. Muy bien. Teach. Aquí le vamos a anotar. Uh, texto. Watch. Y aquí sería, en el otro sería, watches. Ok. Terminando en tercera persona. Entonces aquí estamos. Teach. Teaches. ¿Qué más, qué más, qué más? Search. Search, ok. Search. Searches. Ok. Letro. Study. ¿Qué otro medio llaman? Con otro verbo. Study. Otro que sea con Y. Verbo sin Y. Ok. Try. Ah. Thank you. Try. 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 Deny. Ah. Deny. Play. Ready. No, estamos bien así. So if you check, it is an ending in S. Está. Y ahí omito la griega. Y le agrego IES. Otra vez. Omito la griega. Yes, goodbye. And then comes IES. Ok. Once again. Fries. Oh. Hold on. Omito la Y. ¿Ve? Se va. Fries. Uy, ¿y por qué quise aquí? <laughs> ok. Fry. Stood. Ok. Then, omito la Y. I, E, S. Fries. Ok. Denies. Ok. Ojo, ¿para qué se ocupan estos? When do we use this one? Do we use this for third person? Third person, excellent, very good, third person. Ok, pregunta en este momento. Vamos a ver qué dice, aquí vamos a ver todas las preguntas. El segundo, ah, play, ok. El segundo. Ok, play era no. Play no aplica. ¿Por qué no aplicaba esto? ¿Qué más dicen? Vamos a ver qué más. Cry. Ok. Ahora la pregunta. Esta nunca me lo había preguntado, vale la redundancia. Ok. Play. ¿Por qué no aplica? Es que no puedo. De por sí es place, pero creo que más que todo sería como se los explico. Deny, cry. Yes, just listen. Fry. Study. Termina como una guía. Cry. Ok. Fry. Deny. Ok. And in this one, does it make sense to say place? Place. All right. Okay. Is this true? It is ending. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Ha puesto studies and try. Creo que. Ajá. Uh -huh. Creo you. que solo se agrega IES cuando termina con Y, pero la anterior es consonante. Gracias. Gracias. Pequeños detalles son así. Tiene, tiene, tiene otro ejemplo de esos. Sí, por ejemplo, para play, como play no, antes de la Y no es consonante, sino que es vocal, es vocal. solo se le agrega S. Uh -huh. Pero otra como, que se hace. 
otra que sea con vocal para pay. explicarla. Rezar. ¿Mm? Pay. Pay. Ya lo dijo. Toy. Ok, pay. Ok, esa es otra. Ajá. Toit. Toit. Vaya, pero por ejemplo, esta. Pace. Lo acaba de decir algo claro ella. Es cierto, gracias por ese dato. Ok. El otro es. Oh. So, if you can check, yes, lo que acaba de decir, las vocales y consonantes. Las vocales, como saben, you already know, es A, I, O, U, A, E, I, O, U. Ok. Now, the consonants, yo sé, a veces me dicen, ya sabemos, teacher, pero hay veces que hay personas que, que no distinguen de las consonantes con las vocales. Y las consonantes son el resto de las letras. Ok. So, something she said, o cual dato. If it becomes in the letter, or better say in this case, it has a vowel before the Y. Si tienen la vocal antes de la letra Y, antes de la Y, we can add in this case. Podemos añadirle la S. But if it has a consonant, una consonant, es decir, no tiene una vocal, look at everyone that's here at the board. So this it doesn't have a, con a vowel. It has a consonant. N is a consonant. Y is a consonant. So it goes with the nice. Once again, R is a consonant. Y is a consonant. So there it goes. Fries. Okay, vamos a ver qué dicen los compañeros. En ese caso no sería play, play. Es... Uy, sí. <laughs> sí, please. Hay muchas normas todavía, no. Hay muchas normas que hay que seguir. Son, son pequeños datos, pequeños, pequeños datos que hay que ver. ¿Verdad? Pero básicamente, sí. Now, questions by the moment. Hay una pregunta de momento. No questions? Let's go to end with the video. Hold on, please. Hold on. Borrador de ojos. Mouse. Do. Go. Have. He, she. Works. Takes. Studies. Teaches. Does. Goes. Has. Now that you have watched the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third. Okay. Hold on, please. Me recuerdo que alguna vez vi el ES, pero no recuerdo para qué ocasión exactamente. El Y, ES, ya me voy a acordar porque algunas veces sí lo ponemos. El play, place, pero no recuerdo cuándo es. Eh, de momento, ah, es con el low. Ahí está. Thank you very much. En el place, es place. Ya le voy a poner. Play. Place. Now, with the O, go. Y ahí sí va el OS. Goes. Ok. Now, ojo el dato. ¿Cuál otro hemos dicho? Y. Try. Tries. ¿Y cuál otro hemos puesto? Play, go, cry. And... I think that, that was just all, right? Study, pay. Ah, thank you. Ahí está. Eh, study. There you go. Yes. No, it's okay. It's okay. It's okay. Study, study. Eso ya lo tenemos ahí. But the thing is that take a look, okay? Yes. Habíamos puesto otro que en Y. No me acuerdo cuál fue el otro ejemplo. Uh, cry. Va terminando con I, E, S. Okay. En este I, caso. Cry. Mm -hmm. Now, okay, el otro era teach, okay. Otra vez, cry, cries, go, goes, y aquí se le agrega por ser la O, se le agrega la US, por ser Y consonante, como dijo la compañera, 
se le agrega IES, ¿ok? Por ser la, esto de acá, de la consonante, ¿verdad? Y en el otro que hemos dicho que no lleva consonante, ¿cuál era el otro ejemplar? ¿Cuál era el otro ejemplar que habíamos puesto? Right. No, no, no habíamos puesto uno porque llevaba aquí la IS, que habíamos puesto con el consonante y la vocal. Stay. ¿Ah? Stay, no. No. Deny. ¿Ah? Deny. 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 Era deny, ¿no? No, no era deny. Era otra, era otra. A ver, aquí me dicen, veamos. Chat. Bye. Play, play is. No, play is no. Right, creo. Right, sí, eso era. Right, thank you. Mm. No, yes, right. Ok, ese era. Fries, Ok. ¿Qué por qué era? Entonces, fry, fries, fry, fries. Entonces, era lo que hemos dicho cuando va aquí, la Y y con el otro que va con una vocal, ¿verdad? Pero habíamos puesto otro ejemplo. No me acuerdo qué más me había puesto otro ejemplo. A ver qué dicen. Ahí está en el chat. Fly. Pay. Aquí está, perdón. Bye, 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 bye. Bye. Hey. Ahí está, otra vez. Fíjense acá que por qué habíamos dicho también aquí, por qué decían bye, y en este caso es diferente. Ok, si bien es cierto, termina con el, ¿cómo es que se llama? Con la Y, pero termina en S, por lo que explicó anteriormente la compañera, cuando termina en vocal e Y. ¿Qué otro? Deny, gracias. There you go, deny and pay. Pay. Ok. Que solo le añadimos pace. Ok. Como dijeron anteriormente, vocal y consonante, solo le agregamos la S. Aquí es solamente le agregamos la IES, en este caso, perdón. IES. Aquí se aplica el fry por ser vocal, ¿verdad? Otra vez. Va solamente la S. Aquí va con IES. Entonces, es, depende de la terminación de los verbos. Creo que ahorita nos quedamos por esto. Porque son las 10. Ok. Vamos a continuar mañana. O si quieren, ahorita otra pregunta que tengan. ¿Mm? ¿Qué es fry? Fry, freír. Freír. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Bueno, dejamos aquí la clase. Cuídense mucho. Pasen buenas noches. Goodbye. Good night, everyone. Good night. 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 Good night.